నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ సత్య పద్మజ కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ అట్ మెడికాబా హాస్పిటల్స్ ఎంవీపి సో ఇవాళ వరల్డ్ సిఓపిడి డే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈ ఇయర్ వరల్డ్ సిఓపిడి డేకి మన గోల్డ్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం థీమ్ ఏంటంటే బ్రీదింగ్ ఇస్ లైఫ్ లెట్స్ యాక్ట్ అర్లీ అర్థం ఏంటంటే ఈసారి సిఓపిడికి థీమ్ వైస్ బ్రీదింగ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం అర్లీగానే మన సిఓపిడికి ఉన్న లక్షణాలు కనుక్కుని అర్లీగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే దానికి అర్లీగా మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో సిఓపిడి అంటే అర్థము క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిజీజ్ ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కామన్గా చూసేది మనం స్మోకింగ్ అసోసియేటెడ్ సిఓపిడి ఇది కాకుండా నాన్ స్మోకింగ్ సిఓపిడి అంటే ఎక్స్పోజర్ టు ఎయిర్ పొల్యూషన్ కానీ లేకపోతే ఇదివరకు కాలంలో ఇంకా పల్లెటూరులో ఈ పొయ్యి మీద పనిచేస్తారు దాని మూలాన కూడా ఈ సిఓపిడి అనేది వస్తుంది దీంట్లో లంగ్ అసోసియేటెడ్ ట్యూబ్యూల్స్ అని ఏమంటే దాన్ని బ్రాంకాయ్ అంటామో అవి చిన్నదే అయ్యి దాని మూలన కఫము ఇంకా ఆయాసము తగ్గుతో పాటు ముద్ద ముద్దలుగా కఫం పడ్డం ఇంకా అలాగే వదిలేస్తే ఇది చాలా కొంచెం పని చేసుకున్న ఆయాసం కింద వస్తుంది సో ఈసారి థీమ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ బ్రీదింగ్ ఆర్ ఆయాసం ప్రాబ్లం అర్లీగానే డిటెక్ట్ చేసుకుని మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే మనం ఈ సిఓపిడిని అర్లీగానే ట్రీట్ చేయొచ్చు సో దగ్గు కఫము ఆయాసము అండ్ ఎవరైతే ఈ లక్షణాలతో ఉండి స్మోకింగ్ ఉండి స్మోకింగ్ హిస్టరీ కనుక ఉంటే ఆర్ మీకు కనుక ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ టు ఈ ఎయిర్ పొల్యూటన్స్ కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ పల్మనాలజీస్ దగ్గరికి వచ్చి అవాల్యుయేట్ చేయించుకోవచ్చు సో మేము మిమ్మల్ని బేసిక్గా అవాల్యుయేట్ చేసుకుని ఇది సిఓపిడిలో ఏ రకం సిఓపిడిలో ఫిట్ అవుతుందో దాన్ని చూసుకుని మేము బేసిక్ టెస్ట్ లైక్ ఎక్స్రే పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చూసుకుని తర్వాత మీకు ట్రీట్మెంట్ పెడతాం సో ఈ ట్రీట్మెంట్ అర్లీగానే పెడితే ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం సివియారిటీగా అది ఎక్కువ సివియర్ అవ్వకుండా దీన్ని అర్లీ స్టేజెస్లోనే క్యూర్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ బేసిస్ ఫర్ దిస్ ఇయర్స్ సిఓపిడి వరల్డ్ సిఓపిడి డే థీమ్ దట్ ఈస్ బ్రీదింగ్ ఇస్ లైఫ్ దట్ ఈస్ బికాస్ బ్రీదింగ్ ఇస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఆర్ బాడీ బ్రీదింగ్ ఇస్ లైఫ్ సో లెట్స్ యాక్ట్ అర్లీ బై షోయింగ్ యువర్ పల్మనాలజిస్ట్ అట్ అ వెరీ అర్లీ స్టేజ్ సో టు ఎండ్ టుడే స్టాక్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సిఓపిడిలో నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సిఓపిడి పేషెంట్స్ బాగా తినాలి బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఆయాసం ఉంది కదా అని మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా ఆపేయొద్దు ఎక్సర్సైజ్ చేసి మంచి డైట్ తీసుకుని మంచి మందులు వాడితే ఖచ్చితంగా మనం ఈ సిఓపిడిని కంట్రోల్లో ఉంచవచ్చు థ్యాంక్ యూ